Dans cette partie, nous allons parler de la régression robuste avec les M-estimateurs. Les M-estimateurs, comme la moyenne et la médiane, c'est des mesures de tendance centrale, mais leur avantage, c'est que d'une part, ils offrent une meilleure robustesse aux valeurs extrêmes que la moyenne, mais aussi, ils ont une erreur type qui s'approche de celle de la moyenne lorsque la distribution est normale. Et parce que dans une régression, on modélise la moyenne de la réponse, en fonction des prédicteurs, on peut utiliser les M-estimateurs en remplacement de la moyenne pour avoir un modèle de régression plus robuste aux valeurs extrêmes. Donc, dans le contexte d'une régression, le calcul des M-estimateurs, c'est équivalent à donner un poids à chaque observation qui est déterminé en fonction de son résidu. Et le but, c'est de réduire le poids des résidus les plus extrêmes dans la régression. Donc, dans ce cas, le modèle est ajusté par la méthode des moindres carrés pondérés. Donc, au lieu de, de minimiser la somme des résidus estimés au carré, on minimise la somme des résidus au carré multiplié par un poids au carré W. Donc, le poids W, c'est le poids d'une observation. Et le poids est déterminé de façon différente selon euh, différents M-estimateurs. Un des premiers M-estimateurs qui a été proposé, c'est la méthode de Uber. Et euh, cette méthode-là a assigné un poids qui est égal à 1 si la valeur absolue du résidu est plus petite qu'un certain seuil K ou égal. Mais si le résidu est plus grand qu'un seuil K, dans ce cas-là, on va lui assigner un poids qui est égal à K divisé par la valeur absolue du résidu. Et qu'est-ce que ça a comme effet? En pratique, c'est que pour les résidus qui ont, qui ont une valeur absolue inférieure à K, compte autant que dans le modèle de régression linéaire classique. Mais si on a un résidu supérieur à K, il compte seulement, dans, pour le modèle de régression, il compte comme un résidu qui était égal à K. Mais K au moins K, dépendamment du, de quel côté le résidu se trouve. Et habituellement, on va choisir une valeur de K qui est égale à 1.345 fois un estimé de l'écart-type. Et ce choix-là, en fait, c'est conventionnel pour que la méthode de Uber, si on a des données qui sont normalement distribuées, va avoir une erreur type qui est euh, donner une erreur type des quotients qui est seulement environ 5 supérieure à celle de la moyenne usuelle. Donc, on, on gagne en robustesse, mais on ne perd pas beaucoup en efficacité de notre estimation si les données sont effectivement normales. Une autre méthode qu'on va voir, c'est le bipoids de Tukey, ou en anglais Tukey by weight. Donc, cette méthode-là utilise une, une formule pour le poids qui est, euh, ben, en fait, qui est toujours, le poids est toujours inférieur à 1, sauf si le résidu est exactement de 0. Donc, le poids est de, est de 1 si le résidu est exactement de 0, donc si on est exactement sur la droite. Et plus on s'en éloigne, le poids diminue. Et quand on arrive à un certain seuil K ici, dans ce cas-ci, en fait, le poids devient zéro. Donc, quand on dépasse ce seuil K, les observations ne comptent plus pour le modèle de régression. Donc, c'est comme d'éliminer les valeurs extrêmes, mais éliminer selon un seuil qui est euh, déterminé ici en fonction d'une certaine valeur. Et ce choix-là, en général, le cas pour le poids de Tuki, ce n'est pas le même que pour la méthode de, de Uber. Et ici, le poids qu'on utilise, c'est 4,865 fois. Euh, un estimé de type. Donc, dans ce cas-là, les, les valeurs qui sont très extrêmes ne euh, vont, vont pas compter du tout dans la régression. Et si on peut visualiser ces deux fonctions de poids-là ici, on voit bien que pour la méthode de Uber, les tous les résidus comptent également, sauf quand on dépasse un certain seuil cas. Et j'ai utilisé les cas suggérés dans, dans la, la diapo précédente. Et pour la méthode de Tuki, les poids diminuent dès qu'on s'éloigne de zéro et atteignent zéro à un certain seuil cas. Donc, on voit que la méthode de Tuki en particulier est, euh, pénalise de façon euh, plus stricte les résidus. Donc, comment on, on estime euh, un modèle en fonction de ces M-estimateurs? Bien, en fait, le problème, c'est qu'on a les poids qui sont déterminés en fonction des résidus et la maximisation se fait en fonction de ces poids-là. Donc, il faut procéder de façon itérative, c'est-à-dire qu'on part d'une valeur initiale pour chaque coefficient. Par exemple, on peut ajuster un modèle linéaire classique. Et là, on calcule les résidus et on calcule les poids. Donc, vu qu'on qu enseigne maintenant des poids et qu'on veut faire une, une, une régression avec des moyens carrés pondérés, on réestime les coefficients en minimisant la somme des carrés des résidus pondérés. Et ensuite, avec ces nouveaux coefficients, on révise la valeur des résidus et des poids. Donc, voyons, on peut procéder de façon itérative en révisant les poids en fonction des coefficients et en réestimant les coefficients en fonction des poids jusqu'à temps qu'on converge euh, vers des valeurs qui demeurent stables à une certaine précision voulue. Et là, l'algorithme se, se termine lorsqu'on converge. On peut démontrer que le bipoids de Tuki, entre les deux méthodes qu'on a vues, est plus résistant aux valeurs extrêmes si elles ont aussi un grand effet de levier. Donc, si elles sont un peu 
euh, aux extrémités de, 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 des valeurs des prédicteurs. Mais le désavantage du bipoids de Tuki, c'est que son résultat va dépendre des valeurs initiales qui sont choisies. Donc, pour remédier à ça, il y a une méthode qui a été développée qui est la méthode MM, qui est une régression avec un M estimateur, mais les valeurs initiales sont basées euh, non pas sur une régression linéaire standard, mais sur une autre méthode qui est robuste. Donc, je ne vais pas discuter des détails ici. Mais je vais vous dire que la méthode NM avec les bipoids de Tuki, c'est le choix par défaut de la fonction euh, NMROB du package Robust Base, donc la fonction de régression linéaire robuste qu'on va utiliser, euh, que je l'ai montré dans quelques instants, euh, c'est basé sur cette méthode-là par défaut. Donc, dans, euh, avec le package Robust Base qu'on a déjà vu, on peut utiliser la fonction qui s'appelle NMROB, donc un, euh, un modèle LM mais robuste. Et on utilise la même formule, donc exprimée de la même façon qu'un qu modèle linéaire simple. Ici, c'est l'exemple que j'ai utilisé dans, le, dans la partie précédente, puisqu'on avait le, la taille du cerveau en fonction de la taille de la masse corporelle pour différentes espèces animales. Et si on fait la régression robuste et qu'on demande donc, seulement cette régression, on, on obtient comme pour une régression linéaire des valeurs des coefficients et euh, un carré, etc. On obtient aussi un résumé, un, un aperçu des poids qui ont été assignés, qu'on appelle des poids de robustesse ou robustness weight. Et on nous dit en particulier que trois observations, et si vous vous souvenez du exemple précédent, 6, 16 et 26, c'était les trois euh, dinosaures, donc qui, qui, qui n'entraient pas vraiment dans le jeu de données, euh, mais qu'on avait mis comme valeur aberrante. Et ces trois observations-là ont, ont reçu un poids de zéro par l'algorithme de, de Tuki, ce qui est utilisé par défaut. Et ensuite, on nous dit qu'il qu y a 10 poids qui sont de 1 et les autres sont donnés ainsi. Donc, vous pouvez deviner que euh, si les trois observations ont un poids de zéro, dans ce cas-là, c'est comme si on les avait ignorés pour, pour le modèle. On n'a pas fait ce choix-là arbitrairement, mais c'est une méthode euh, qui, est, euh, qui est la, la régression avec les bipoids de Tuki. Aussi, si on veut visualiser les poids pour euh, chacune des observations de notre modèle, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut euh, aller chercher, avec la fonction weight, on peut aller chercher les poids qui sont associés avec certains modèles linéaires robustes ajustés. Il faut dire qu que le type de poids qu'on veut, c'est sur euh, la méthode robuste, donc robustness. Ici, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai créé un graphique avec ggplot où j'ai placé chacune de, j'ai placé dans les rangées chacune des, des, des noms des espèces animales et euh, en Y, je veux les, les poids. Mais j'ai fait euh, la, la fonction cohort flip, donc je vais inverser la position des X et Y sur l'axe, qui me permet de mieux lire, de mieux lire chacune des des étiquettes sur l'axe des X si je, en fait, je mets l'axe des X vertical et l'axe des Y horizontal. Donc là, sur le graphique, vous voyez ici, vous avez les poids et euh, la plupart des observations sont quand même des poids assez élevés, donc euh, des poids entre, mettons, 0.8 0, et 1. Mais on a trois observations et c'est dur à lire, mais c'est euh, vraiment les dinosaures Triceratops, Diplodocus et Brachiosaur, donc les trois dinosaures qui sont des, vraiment les valeurs aberrantes pour ce jeu de données se trouvent à des poids de 0. On le voit bien ici. Donc la conséquence, c'est que si ces observations sont en pratique ignorées par le modèle, le modèle qui va être ajusté par la régression robuste avec les, le bipoids de Tuki, avec la fonction LMROB, va donner un résultat ici en orange qui est à peu près identique. En fait, on ne peut pas vraiment le distinguer sur ce graphique de la droite pointillée qui était si on ignorait complètement ces observations. Donc, dans ce cas-ci, de façon automatique, le modèle de régression robuste réalise que ces points-là n'auraient pas compté pour faire une régression qui représente la population générale. Aussi, on n'a pas le temps de toucher aujourd'hui, mais il y a une fonction qui s'appelle GLMROB dans le même package Robust Base et ça implémente des méthodes qui sont semblables au MS estimateur pour qu'on puisse produire des estimés robustes des coefficients, mais des coefficients d'un modèle linéaire généralisé, ou GLM. Et 